Hello everyone, ito na naman po ang inyong friendly neighborhood Info Blitz 101 At today po ay may papakita po ako sa inyo isang model kit na binili ko Na alam ko rin siguro nagawa na rin po ito ng ibang modelers dito sa ating bansa no, Sa ating Pilipinas, sa Pilipinas So medyo kakaiba lang po ito para sa akin itong model kit na to. Uh, kasi as you can see that nandito sa aking channel ay usually mga ganda model kits po siyang yung ginagawa ko at modify ko po siya. But recently, nung pumunta ako sa isang um, isang hobby store na madalas kong binibilhan, hindi ko na mo sasabihin kung sino yun. I'm not being sponsored by it. So, nakita ko tong kit na to at medyo nakuha niya yung pansin ko. So, Natuwa ako sa kanya Pero Kayo na bahala kung anong masasabi nyo about this kit So without further ado guys Ito na po ang kit na to The HMM High Model Master Liger Zero It's not a Tokubikuya product It is a BT product Or what we call a Third party kit or A bootleg Okay so, this is the front of the box guys Makikita nyo, it's very unique Ang kanyang Art style Okay So, makikita natin ang malaking salitang Liger Zero At yung BT para malaman nyo na hindi siya original Okay So, let's go to the top of the box guys And this is the top of the box As you can see the Complete assembled model Of the Liger Zero Okay so, the side of the box, makikita nyo ang face, ang ulo, part of the Liger Zero. Okay. And the below. Okay. Makikita mo siya, all in Chinese, kasi Chinese nga ang gumawa. And the other side of the box, makikita natin ang word na Liger Zero and also the complete model itself. Okay. So... Okay guys, so I will be building this kit for you guys and then uh, after that I will give my own uh, perception and uh, perspective on this uh, kit kung ano ang masasabi ko about it kung ito ba ay maganda kung ano ang mga problems na makukuha natin dito and uh, samahan nyo ako para makita natin kung ano yung mga bagay na maaaring makagulat sa inyo baka mamaya sabihin nyo this is not a good kit hindi ako mababash ng kit Hindi ako mabasya kit kasi I also do this uh, products kasi gusto ko rin naman mara experience yung mga uh, pro produkto na medyo mura para at least matingnan ko kung okay ba siyang bilhin. So without further ado guys, let's build it and give our review. Let's go!
guys, balik na tayo Nandito na tayo natatapos na natin buhuin ng Liger Zero So, ang high ma model master na to Ay parang perfect grade na rin Kumpara dun sa mga ibang Zoid model kit So, tingnan natin guys kung maganda ba Para sa akin guys, nung nakita ko to Really is a great kit Maganda ang kit na to, ganda tingnan As you can see, see? Makikita nyo ang total body ni Liger Zero Maganda ba? Diba? So nakikita nyo yung hind legs Side body The front legs And also the Head of Liger Zero So Maganda siya guys uh, Ako na mismo magsasabing Ang ganda ng itsura ng kit na to Pag nabuo ninyo Talagang masasabi nyo It is really A wonderful kit Pero Kahit na sabihin nyo maganda to tingnan Let's go to our experience in Building the kit Unang-una, sasabihin ko Ang aking experience dito Sa pagbuo ng kit na to Is very challenging Ano may ibig sabihin nga very challenging Unang-una, uh, napansin ko dito Sa model kit na to Na yung mga Butas niya sa mga slots niya Na ikukonek ang bawat piece Kagaya nitong mga nasa armor niya Sa kanyang exoskeleton Hindi sila mag-fit Kasi ang butas ng kanyang mga joints ay maliliit lang So anong ginawa ko dito Ginawa ko pa Nilakyan ko pa ng konti Ang mga butas niya So kung pinilit nyo uh, Ipasok yun Maaring mabali Ang plastic na ipapasok nyo doon So Konting ingat lang guys Kasi medyo marupok Ang kanyang mga plastic Pero um, Konting uh, Kiskis lang Sa mga butas niya So ano naman siya Uh, aayos naman So yun, yun ang napansin ko rito Yung mga holes na dapat i-cocombine nyo ang mga parts Hindi sila masasabing swak Hindi sila magkasya Okay, next Ano pa ang makikita natin, mapapansin natin dito sa kit na to na Nagbigay sa akin ng problem So Karamihan na makikita ko dito Especially when it comes to the armor Like this one dito, 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 dito Sa head niya So nakikita nyo ito Gumagalaw-galaw, ba? Diba? So hindi siya totally fitted So hindi siya, loose siya So kailangan pa natin siyang lagyan ng glue Actually guys, to be honest uh, Itong kit na to Kailangan natin talaga i-permanent glue Ang mga parts nito na na nauhulog kasi talagang matatanggal siya eh pag ginalaw nyo ng konti pupunta tayo doon maya maya para makita nyo kung ano ibig ko sabihin so yan ito ang unang unang nakikita ko ang mga ibang kagaya nito this one oh, napakabilis na matanggal okay so ito ito, ito sa kanyang front legs napakadali niya matanggal so kailangan din natin i-glue yan uh, some of the leg feet, yung mga paws niya, yung mga claws, uh, hindi din sakto ang fitting ng bawat polycap sa kanya. So, meron dyan isa na natanggal na hindi siya mag-fit. So, ito, ito, ito yun. So, hindi siya mag-fit. Kailangan ko lang steady ang kanyang paa na yan para sa ganun hindi matanggal yung uh, pagkakapit ng leg and the claws. So, yun po yun. Next, Punta tayo dito sa armors niya Yung other armors Kagaya po nito Ito um, ano naman po Nagkakaroon naman siya Yung kanyang gimmicks Ito yung thrusters na to Bumubukas din po to Kaso May limitation po Ang pag open ng thrusters niya Ibig sabihin itong booster niya Pag binuksan nyo siya madalas Maaring matanggal kagad Yung parang nakakalas siya Nababaklas So that's another thing for this kit Medyo hindi talaga akma yung mga joints niya And also, ito po uh, See? Ito, see? Shaking siya, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Madali siyang matanggal So, ayan <laughs> uh, Okay So, mat madali po siyang matanggal, guys So, hindi Nakakabit na po yan sa kanyang pinakaslat ha? 
maluwag na maluwag po siya. So, ang gagawin ko po dito, uh, igoglue ko po yan ng Mighty Bond. So, I think you should have a Mighty Bond o super glue with you para sa ganon, ma-maintain nyo at maayos nyo po ang kanyang uh, pagkapit. Kasi, pag hindi natin to iglu maari pag nahulog to magtatalsikan yung mga parts niyan at kawawa naman po tayo sigurado iiyak tayo hanapin natin yung mga hangga sa pinakamalilit na parts niyan ako i did that uh, nasubukan kong naibagsak ko to ay nako po napakahirap pong hanapin yung mga parts at talsikan po siya lalo na po itong tail so yan po siya so but besides that Actually, uh, binigyan ako ng hamon itong kit na ito eh. Kumbaga, ginawan niya ako ng kakayahan para kung talagang magagawa mo ng paraan mapaganda ang kit na ito na nagkakaroon ng problema. Siyempre, guys, uh, being honest, ang mga bootlegs talaga, third party kits, talagang sasabihin natin, ito ay talagang may mga problems. Hindi ito katulad ng mga original kits na... So, kahit naman yung original kits, meron pa rin flaws din sila. Meron pa rin, paano, pero ito, not compared to the original ones, ito kasi mas maraming problem. Pero, uh, gusto natin, ano, i-rate na natin siya from 1 to 10. Ano ba may rate natin dito sa Liger Zero? Unang-una, masasabi ko, uh, the price, Okay. Murang-mura siya compared sa original uh, uh, Joyed Kits. Laki talaga ng ano nito, uh, savings. Second, ang ganda ng kanyang model kit. Talagang magaganda, ano, maganda talaga ang model kit niya guys. Ang ganda. Wala kang masasabi dito sa forma nitong Liger Zero na to. Napakaganda ng kanyang forma. So... Yung build niya, that's, it's a challenging build. Ma challenging siya kasi kailangan mong discardihan yung mga parts na mayroong problem. So, kailangan natin talaga. Ay guys, hindi ko nga pala pwedeng i-advise to sa mga new modelers kasi siguradong may hirapan po kayo kagad. Kasi medyo... Uh, complicated po ang kanyang build kasi hindi katulad ng Gundam so, isang straight one uh, straight build yung mga ganyan walang problema to kasi medyo maganda yung ano niya eh. abstract yung kanyang skeletal form so medyo ingat din po tayo sa paggupit-gupit ng mga parts niya medyo nakakalito po kasi yung kanyang guidebook uh, kumpara dun sa ano so medyo maging uh, list tayo dun so besides that masasabi ko dito 10 uh, 1 out of 5 uh, 1, on, 1 out of 10 o sige bigyan natin to ng fair 5 a 5 kasi sa tingin ko unang una maganda ang kit naman na to besides from all the challenging problems that it gave me uh, okay naman siya guys kasi ipandidisplay ko lang naman to sa aking sa aking workshop para sa ganon, mabigyan natin ng idea kung ano. And also, this is the main, uh, the same model as the original one. So, malaking, ano, malaking tipid ka na kung bibili ka ng original compared to this ano, third party kit na murang-mura na katulad na rin doon na kailangan nyo lang bumili ng Mighty Band. Eh, sa tingin ko, ay okay na para sa akin. So, I do hope agree din kayo. Alam ko yung iba dyan, hindi mag-agree. Mas gusto nila ang original. Kung gusto nyo original, guys, okay lang. Pero being frank lang naman tayo, lahat naman tayo dito, hindi naman can afford na. Kasi biruin mo ang isang Zoid na original Zoid na HMM ay umaabot na po ng 6,000 pesos. 6,000 pesos. That is, mabibili nyo ay halos anim na piraso na ng ganitong klaseng HMM na third party kit. So, yun po yun. So, I hope guys, medyo nakatulong tong uh, idea na to sa inyo. Itong Zoid na to, na si Liger Zero, ay eh, mabigyan kayo ng insights on kung dapat ba bumili tayo ng original or 
Third party, nasa sa inyo po yun Pero para sa akin, okay lang po sila pareho So, pareho lang naman din sila nagbibigay ng challenge sa atin Pareho din naman sila magaganda So, I think, nasa tao na yun kung ano talaga ang feel niyang gawin At piliin So, enough about that guys I hope I gave you a uh, an information about this nakatulong sana ako and until the next video guys this is your friendly neighborhood uh, infoblitz 101 always make your own perspective and have a good day bye everyone